వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ని యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జెండెస్కి సంబంధించి బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ బెఫా సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో దీనికి సంబంధించి టూ టూ రెగ్యులర్ అండ్ సప్లై ఎగ్జామ్ మనకి ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్కి అయితే ఉంది కదా సో అందుకోసమే మీకు వీడియో అయితే చేస్తున్నాను సో హోప్ మీరు ఇవాళ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ బాగా రాసారని అనుకుంటున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ బెఫా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట సో టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ అయితే నేను ప్రిపేర్ చేశాను సో బేస్డ్ ఆన్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్లు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి సో టోటల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఆల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది మీకు కంప్లీట్గా చెప్తాను సో ఒకవేళ మీరు బెఫాకి సంబంధించిన వీడియోస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సో దీనికంటే ముందు నేను ప్రీవియస్గా ఒకసారి బెఫాకి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా దాంట్లో నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోని చెక్ చేయండి సో ఆ తర్వాత ఈ వీడియో అయితే మీరు చూడండి సో మీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే సో యూనిట్ వన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి సో రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ సో ఫస్ట్ టాపిక్ రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ సో ఈ టాపిక్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రీవియస్లీ మనకి చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యింది ఈ క్వశ్చన్ సో దీన్ని డిఫరెంట్గా ఇప్పుడు అడగవచ్చు సో బిజినెస్ ఎకనామిస్ట్ వల్ల సో కంపెనీలో సో ఎలాంటి లాభాలు ఉన్నాయి అనేదాన్ని కూడా అడగవచ్చు సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అడగవచ్చు సో బిజినెస్ ఎకనామిస్ట్ మీకు ఈ టర్మ్ కనిపించిందంటే సో కంప్లీట్గా మీరు ఈ రోల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ అంటే బిజినెస్ ఎకనామిస్ట్ ఒక రోల్ ఏంటి కంపెనీలో సో దానికి సంబంధించి అయితే మీరు ఆన్సర్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ టాపిక్ని పక్కా చదవండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి నేచర్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎకనామిక్స్ సో ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఈ క్వశ్చన్ అయితే రిపీట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బిజినెస్ సైకిల్ సో బిజినెస్ సైకిల్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించి ఫేజెస్ సో ఎన్ని ఫేజెస్ ఉంటాయి విత్ డయాగ్రామ్ అండ్ అలాగే బిజినెస్ సైకిల్ యొక్క ఫీచర్స్ సో ఈ టాపిక్ అయితే కంప్లీట్గా మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కాన్సెప్ట్స్ సో నేషనల్ ఇన్కమ్కి సంబంధించి ఇన్ఫ్లేషన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అండ్ మైక్రో మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ నాన్ కన్వెన్షనల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సోర్సెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఫర్ అ కంపెనీ లిమిటెడ్ లయబిలిటీ కంపెనీస్ అండ్ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఎంటిటీస్ సో ఫస్ట్ ఇంట్లో నేను చెప్పిన ఈ ప్రతి టాపిక్ అయితే మీరు కంపల్సరీ కవర్ చేయండి సో ఏ టాపిక్ని మీరు మిస్ చేయొద్దు అలాంగ్ విత్ దిస్ సో ఫస్ట్ ఇంట్ మొత్తం ఈ టాపిక్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ చెక్ చేసుకోండి సో ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్లో మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ యూనిట్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మీరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదివారో సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో మీ స్టేటస్ ఏంటి అనేది అని బట్టి సో దాంట్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అలాంగ్ విత్ దీస్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు చదివినట్లయితే కంపల్సరీ ఫస్ట్ యూనిట్లో మీరు ఎగ్జామ్లో టూ అవుట్ ఆఫ్ టూ క్వశ్చన్స్ అయితే మీరు అటెంప్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్కి వెళ్ళిపోతే డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ సప్లై అండ్ సప్లై ఫంక్షన్ సో సప్లై ఫంక్షన్ గురించి దీని గురించి చిన్న ఫామ్లో ఉంటుంది అదొకటి సో దీనికి సంబంధించి కంప్లీట్ ఆన్సర్ అయితే నేర్చుకోండి అండ్ లా ఆఫ్ ఫంక్షన్ అండ్ నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ దానికి సంబంధించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్టెప్స్ ఇన్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అండ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ సో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్కి సంబంధించి కంప్లీట్గా ఈ ఆన్సర్ అయితే మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ సో ఎలాస్టిసిటీలో మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి సో మేబీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి సో ఆ టైప్స్ అయితే నేర్చుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ డిమాండ్ సో దీనికి సంబంధించి ఆన్సర్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి మెజర్మెంట్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ సో ఇది కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ సో ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఇన్ డెసిషన్ మేకింగ్ సో ఈ టూ ఆన్సర్స్ అయితే మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ టూ ఆన్సర్స్ అండ్ ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్స్ ఆఫ్ సప్లై డిమాండ్ ఫోర్కా
ఈ కం కంప్లీట్ టాపిక్స్ని నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు టైం ఉంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి లేదు అంటే మీకు ఇవి మ్యాక్సిమం ఇనఫ్ సో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే యూనిట్ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం బట్ సేఫ్ సైడ్ ఉండడానికి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చూస్తే చూడండి లేదు అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకొని దీనికి సంబంధించిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మీరు చెక్ చేసినా సరిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్కి వచ్చేస్తే మనకి మ్యాక్సిమం ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తాయి సో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయలేము చదవలేము అంటే సో థియరెటికల్గా కొన్ని ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఆ క్వశ్చన్స్ చూసుకొని పోండి సో అవి మేబీ టచ్ అవ్వచ్చు అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ కంపల్సరీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో థియరెటికల్గా ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి నేర్చుకోండి ఒకవేళ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాను ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి లేదా మీ దగ్గర ఏమైనా నోట్స్ ఉన్నా సరే మీ దగ్గర ఏమన్నా లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ అయితే మీరు ఈ త్రీ యూనిట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈ త్రీ యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా ప్రతి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ నేర్చుకోండి అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ చూసుకోండి అండ్ ఫైనల్గా మీరు సేఫ్ సైడ్ ఉండడానికి ఒకవేళ త్రీ యూనిట్స్ నుంచి మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ మిస్ చేస్తున్నా ఈ టూ యూనిట్స్ నుంచి మీరు ఒక ట్రయల్ కాబట్టి సో ఈ టూ యూనిట్స్లో కూడా మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దీస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూసుకోండి సో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ కన్వెన్షన్ ఇది కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇలాంటి క్వశ్చన్ సో ప్రీవియస్ ఇయర్లో మనకి రిపీట్ అయినాయి అండ్ రూల్స్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి కదా సో దానికి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వచ్చేస్తే ఫండ్ ఫ్లో అండ్ క్యాష్ ఫ్లో అనాలిసిస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది ఈచ్ టాపిక్ సపరేట్గా మీరు చూసుకోండి డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ త్రూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ ఏ మనకి లిక్విడిటీ రేషియో టర్న్ ఓవర్ రేషియో ప్రాపర్టీ రేషియో ప్రాఫిటబిలిటీ రేషియో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి థియరెటికల్గా ఒకసారి చూసుకొని వెళ్ళండి అండ్ దానికి సంబంధించి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకి ఫిఫ్త్ యూనిట్లో అవొకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది మనకి డెఫాక్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే ఒకవేళ మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకుంటే దీనికి ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఇంక్లూడ్ చేస్తాను సో ఆ వీడియో ఒకసారి చెక్ చేయండి దానికి సంబంధించిన లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ అలాగే ఇక్కడ పైన కార్డ్స్లో వస్తుంది సో అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఇంకా బెఫాక్కి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు ఇంకా ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా ఎలాంటి వీడియో కావాలన్నా సరే నాకు ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి అండ్ దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ కూడా నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ కూడా ఫాలో అవుతూ ఉండండి ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి